ஹலோ எவ்ரி ஃபன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிட் ஹப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நானுமே வந்து கொஞ்சம் குழம்பின ஆரம்பத்தில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லைக் கிட்டுன்னு சொல்கிறானுங்க கிட் ஹப்னு சொல்கிறாங்க என்னடா இது பெருசாக அது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குழம்புனேன் அதுக்கப்புறம் கூகுள் பண்ணதில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா லைக் கிட் ஹப் பேரே சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விட்டனா ஓகே ஸோ கிட் ஹப் பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இட் இஸ் அ வெப்சைட் வேர் கிட் ரெப்போ ரெப் கிட் ரெப்பாசிட்டரிஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இது நம்ம மக்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கிட்டான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரீசெண்டாக ஒரு சேஞ்ச் போச்சு ஓகே ஸோ கிட்டு கிட்ஹப்னா வந்து கிட்டு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட் ஹப் கிட்ஹப்பில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதை தவிர நம்ம கிட் கமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸோ கிட் ஆடு கமெண்ட்டு ஸ்டேட்டஸு புஷ்ஷு புல்லு ரிமூவு லாகு ஓகே ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ கிட் ஆடு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் வந்து நீங்கள் புதுசாக ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம கிட் அக்கௌண்ட்டை நம்ம வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி சைன் அப் பண்ணிடுங்க சைன் அப் பண்ணத்துக்கு பிறப்பாடு நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த விஷயங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டே பண்ணி காட்டுறேன் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு புது ரெப்பாசிட்டரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் புது ரெப்பாசிட்டரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெப்பாசிட்டரி ஓகே அப்படி பார்த்தா லைக் க்ளோன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ கிட் க்ளோன் ஸோ இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு மாதிரி என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்ஸ்அப் மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரா ரெப்பாசிட்டரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணாத ரெப்பாசிட்டரியை நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வர வைக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கிட் லோன் ஸ்பேஸ் அந்த கிட் யூஆர்எல் ஸோ அந்த எல்லாமே வந்து அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கிட் டாட் கிட்டுன்னு தான் முடியும் உங்களுக்கு ஸோ கிட் லோன் அந்த யூஆர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ரெப்பாசிட்டரி அங்கே இருக்கிற நம்ம க்ரியேட் பண்ண ரெப்பாசிட்டரி இருக்குல்ல அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லோக்கல் காப்பியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம் இதுதான் கிட் லோனுக்கான அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபைல் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா கிட் ஆடு அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் ஆர் மோர் ஃபைல் நேம்ஸ் ஹியர் அதுக்கப்புறம் இது எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டு வந்து ஒரு டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதாவது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட் கிட் ஆட் பண்ணிட்டோமா நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிட் கமெட் ஹைஃபன் எம் மெசேஜ் நம்ம அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா இது நம்ம ஆட் பண்ண ஃபைல்ஸை நம்ம லோக்கலில் கமெட் பண்ணிட்டோன்ற மாதிரி அர்த்தம் கமெட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து கிட் ஸ்டேட்டஸ் கிட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட்டை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்னாப்ஷாட்னால் எப்படி சொல்கிறதுனா ஏற்கனவே ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரி அதாவது மெயினான அந்த சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரியில் இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்மகிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும் ஸோ லெட் சே ஒரு ஃபைல் இருக்குது அங்கே வந்து அந்த சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரியில் ஏபிசிடிஇன்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து ஏபிசிடிஇ EFGHIJ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைல்ஸை அந்த ஃபைலோட கண்டென்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு புது ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது கரெக்டாக அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு கிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டால் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்னாப்ஷாட் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு கிட் புஷ் புல்லுன்னா என்ன அர்த்தம்னா லைக் புஷ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மகிட்ட லோக்கல் காப்பியை வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் சென்ட்ரலாக ஸ்டோர் ஆகிருக்குல்ல அங்கே புஷ் பண்ணுறது புல்லுனா அங்கே இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறது இட் இஸ் ஆ சிம்பிளாக சார் கதவை திறக்கிறது மூடுறது மாதிரி ஸோ புஷ்னா கதவை திறந்து லைக் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரி சிஸ்டம்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க புல்லுனா சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரியிலேருந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ தட் மேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கிட் ஆரம் ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு கம்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ரிமூவ் ஆமாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ரோல் பேக்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதுக்க
அதுக்கு பிறகு கிட் லாக் கிட் லாகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் போயிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கமிட்ஸ் என்னென்னலாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் நம்ம கிட் லாக் ஸோ இது போக பிரான்ச்சிங் கான்செப்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பிரான்ச்சிங் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஸோ இந்த பிரான்ச்சிங் கான்செப்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ வி ஹாவ் ஒன் பிரான்ச் தட் இஸ் மாஸ்டர் பிரான்ச் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்க கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சில் எந்த பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டிசைட் பண்ணுறது அதாவது எந்த பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டர் மாதிரி இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெட்டு வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம கரண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஸோ Uh, we have uh, two branches, let's say master, அதுக்கப்புறம் ஏ பி மூணு பிரா ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஏவில் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஏவை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஹெட்டு வந்து ஏவை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ பிக்கு போகணுன்னா ஸ்விட்ச் பண்ணணும் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு பி பாயிண்ட் பண்ணால் ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் இதை தவிர இப்போ ஏ ஏவில் ஒரு ஃபீச்சர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பியில் இன்னொரு ஃபீச்சர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ரெண்டு ஃபீச்சருமே முடிஞ்சிருச்சு அதை வந்து மாஸ்டருக்கு மர்ஜ் பண்ணணும்னா இப்போ தான் இந்த மர்ஜிங் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம மர்ஜிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல ஆனால் வந்து அது பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும் இது நார்மலாக பேசுகிற டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சு மர்ஜிங் கான்செப்ட் என்னன்ற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம லைக் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தேங்க்யூ